நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு லவ் ஃபீலிங் அந்த மாதிரி வரும்போது பயங்கரமான கோட்டையெல்லாம் கட்டுவோம் சே நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த என்னது கண்ணம் சுருங்கிட நானும் மீசை நிறைத்திட நீயும் சரி சரி மீசை நிறைத்திட நானும் கண்ணம் சுருங்கிட நீயுங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு வயசாகும் போது நீ நானும் எப்படி இருப்போம்ல அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பயங்கரமான மண்டையில் யோசனைகள்லாம் இருந்தாலுமே அந்த லவ் அந்த சீசனுக்கு போகுதோ இல்லையோ அவ்வளோ நாள் நினைக்குதோ இல்லையோ ஆனால் கடைசி காலம் வரைக்கும் ஏதோ அவங்கள பார்த்தினா ஏதாவது ஒரு மெமரி இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை நம்மளுடைய எக்ஸை ஒரு வயசான தாத்தாவோ பாட்டியாவோ நம்ம மாறினதுக்கு அப்புறமா அவங்கள மீட் பண்ணா நம்ம அவங்ககிட்ட எந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்போம் ஹே எப்படி இருக்கேங்கிறத ஆரம்பிச்சு இன்னும் எக்கச்சக்கமான கேள்விகள் நம்ம மண்டைக்குள்ள இருக்கும்ல அதுவும் ஒருவேளை அந்த லவ் ஸ்டோரி இல்லை நம்மளோட கதையில ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் பிரிஞ்சோன்னே தெரியாம நிறைய கேள்விகளோட பிரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் அதை வந்து இப்பவாது கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு தோணல் தோணும்ல ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீலிங்ல இருக்க புக் தான் த ஸ்டேஷனரி ஷாப் ஆஃப் தேரான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் நிறையா லவ் ஸ்டோரிஸ்லாம் இருந்திருக்கும் அதை வந்து இந்த ஹேராம் படத்தில் பார்க்கும்போதோ இல்லை வந்து இந்தியன் படத்துலலாம் பார்க்கும்போதோ சே அந்த போராட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு காதல் ஸ்டோரி இதெல்லாம் வந்து இருந்திருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும்ல ஸோ இதே மாதிரி தான் ஈரானில் டெஹ்ரான் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு கூப்பன் நடக்குது அதாவது அப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் பேர் வந்து மொசாத் ஹேவா எனக்கு வந்து அவர் எக்ஸாக்ட்லி அவர் பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரியல முகமது மொசாத் ஹே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் நிஜமாகவே இருந்திருக்காரு ஸோ அவரை வந்து ஆட்சியில் வந்து தூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஏஏ ஒரு காதல் கதை நிகழ்ந்து அதுதான் இந்த கதையில் இருக்கு அண்ட் பாமன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பேர் இந்த பாமன் அப்படிங்கிற பையனுக்கு வந்து ஒரு பதினேழு வயசு தான் அது ரெண்டு பேருக்குமே பதினேழு வயசு தான் ஸோ பதினேழு வயசுல அந்த பையனுக்கு வந்து பாலிடிக்ஸ்ல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா தன்னோட பிரைம் மினிஸ்டர் மேல அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு லவ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்கலி பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு மேல காதல் வருது இவங்க ரெண்டு பேருமே முதல் முதல்ல மீட் பண்றது எங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஷனரி ஷாப்ல ஸோ அந்த ஸ்டேஷனரி ஷாப்புக்கும் பாலிடிக்ஸுமே வந்து பயங்கரமான ஒரு சம்பந்தம் உண்டு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல அங்கே தான் மீட் பண்றாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு பர்டிகுலர் டேல அந்த பொண்ணு அங்கே வரும்போது அவர் மீட் பண்றாரு இவர் அந்த பொண்ணு எந்த மாதிரியான புக்கு படிக்கிறா இவர் எந்த மாதிரியான புக் படிக்கிறா அந்த பொண்ணுக்கு இவர் புக்கு சஜஸ்ட் பண்றது இந்த மாதிரி கியூட்டா ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது இது எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இது நடக்குது எக்ஸாக்ட்லி அந்த பீரியட்ல அந்த கூப்பும் நடக்கும் ஸோ இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அவரோட பொசிஷன்ல இருந்து தூக்கி அறிஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு மூமெண்ட் ஒன்று நடக்கும் அந்த மூமெண்ட் நடக்கிற அன்னைக்கு இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இந்த பாமன் அப்படிங்கிற அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இங்க பாரு நிறைய பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு என் ஃபேமிலியிலும் பிரச்சனை இருக்கு உங்க ஃபேமிலியில என்ன சம்மதிச்சாங்க அப்படின்னாலுமே எங்க வீட்டில் நிறைய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு நீ ஒன்னு பண்ணு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த இடத்துக்கு வா நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் ஆனா நிறைய காரணங்கள்னால அன்னைக்கு அந்த இடத்துக்கு பாமன் வந்திருக்க மாட்டார் இந்த பொண்ணும் அங்கே போய் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு பாமன் வரல அப்புறம் இன்னும் நிறைய நாள் வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த பையனை காண்டாக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பையன் எங்கே போனால் என்ன ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடைக்காது அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் ஃபக்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அந்த கடையுடைய ஓனர் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வர காதலர்களுக்கு இப்போ ஒரு பையன் வரானா அவங்க ஒரு புக் படிச்சிருக்காருன்னா அந்த புக்குள்ள ஒரு லெட்டர் வைப்பான் அது இந்த பொண்ணு வரும்போது அந்த புக்கு அவர் எடுக்க சொல்வார் அந்த புக்கை அந்த பொண்ணு எடுக்கும்போது அது கடிதம் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருப்பார் அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து பொலிட்டிக்கலி நிறைய அந்த ஃப்ளையர்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்குலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பல்க் பிரிண்டிங் இவரோட கடையில் தான் பண்ணுவார் அது வந்து சீக்கிரட்டாக உள்ள இடத்துல வந்து பண்ணிட்டுருப்பாரு ஸோ இந்த மாதிரி இவருக்கும் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல சந்தித்த அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்றதுக்கு அவருமே ஒரு இடத்துல எஃபர்ட் போடுவார் பட் அவர் பிரியறதுக்குமே வந்து இவர் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருப்பார் சொல்ல போனால் இவங்க ரெண்டு பேர் கண்டிப்பாக சேரணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு நாள் பத்தொம்போதாம் தேதி ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு
ஜோயா அப்படிங்கிற அவங்களோட ஃபேமிலியில் எப்படின்னா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து தன்னுடைய பொண்ணு வந்து பயங்கரமாக படிக்கணும் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிலாம் வந்து அவருக்கு பயங்கரமான ஆசை சயின்ஸில் பெரியால வரணும் அதுதான் அவருக்கு வந்து ஒரு பேசிக்கான ஆசையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நம்ம இப்போ கூட பார்க்குறோம் ஈரானில் எந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு பொண்ணு ஒரு ப்ரிட்டஸ்ட் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு போனி போட்டு போனதுக்கு அவங்க வந்து ப்ராப்பரான ஒரு மாரல் ட்ரெஸ் கோடில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு முன்னாடியும் மாரல் போலீஸ் வந்து ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து ப்ராப்பரான ட்ரெஸ் கோடு இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லேடியை வந்து அடிச்சே கொண்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இப்போவே நிலவுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்துட்டு இது இழக்கும் போது எந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த புக்கில் நம்ம படிக்க முடியுது அண்ட் இந்த அப்பாவுக்கு வந்து என்ன ஆசை இருக்குன்னா நீங்கள் எப்படியாவது இங்கேருந்து கிளம்பி யூஎஸ் போயிடுங்க அப்படின்னு ஆனால் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அப்பாவுக்கும் இந்த பர்டிகுலர் பொலிட்டிக்கல் லீடர் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பையனுக்கும் இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பிடிக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து மாமனாருக்கும் மருமகனுக்கும் ஒரே பொலிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இவர் தான் இருக்கணும் ஆட்சியில் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கு எதிராக நடக்கிற எல்லா சூழ்ச்சிக்கும் வந்து இவங்க எதிராக வந்து ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்பா மாதிரியே ஒரு பையனை பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்லாம் இதில் வந்து பிரதிபலிச்சிருக்கோம் இன்னொன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பொண்ணுக்குமே இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸோடைய அந்த ஐடியாலஜிஸ் என்ன அவங்களுடைய நோக்கம் என்னெல்லாம் தெரிய வரும் முக்கியமாக ஒரு ப்ரொட்டஸ்டிங் உள்ள நடந்து போவாங்க அத்தனை நாள் இந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயம்லாம் அவங்க அப்பா சொல்லி மட்டுமே கேட்ட அந்த பொண்ணுக்கு தன்னுடைய காதல் பதினேழு வயசு பையன் தான் அந்த பையன் அந்த போராட்டத்தில் அந்த கோஷம் விட்டுட்டு அவன் நடந்து போகும்போது எனக்கு கூட நடந்து போனதே அப்படி இருந்தது இதுதான் இங்கே நடக்குதாங்களே தெரிஞ்சது ஏன்னா ப்ராப்ளம் அந்த காலகட்டத்தில் எல்லா பெண்களுக்கும் வெளியில் வந்து போராட்டத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்காது இப்போ இருக்க ஈரானில் இருக்க சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ அப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நமக்கு வருது இல்லை ஸோ அந்த பீரியடில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனே இந்த பையன் மூலமாகவும் அப்பா மூலமாகவும் தான் அந்த பொண்ணு கிடச்சிருக்கும் பட் ஃபைனலி இந்த யூஎஸ் காரங்களோட சதினால தான் வந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து ஆட்சியில் இருந்து நீக்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளோ சதி நடந்தாலுமே இந்த அப்பாவே என்ன ஆசைப்படுவார்னா தன்னோட ரெண்டு பெண்களுமே வந்து யூஎஸ் போயிடுங்க நீங்கள் அங்கே போய் வந்து படித்து பெரியாலாம் ஆகிடுங்க இது நீங்கள் இதில் மாட்டிகிட்டு இருக்காதீங்க நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் நிறைய பிரச்சனைகள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம் இந்த பிரச்சனை வேணாம் நீ சுதந்திரமாக வாழ்கிறதுக்கு ஒரு நாடு தடையாக இருக்குன்னு அந்த நாட்டில் இருக்க வேணாம்னு சொல்லி சொந்த நாட்டிலேருந்தே வந்து பெண்களை அனுப்பி வைப்பார் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் அங்கே போய் பெரியாலாகி ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போவாங்க சூப்பராக வந்து இந்த ஹீரோயினும் வந்து செம்மையாக படித்து அவங்க அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஒரு பர்சனுக்குலாம் போவாங்க அவங்களுக்கு குழந்தைலாம் பிறக்கும் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்க டக்குன்னு வந்து ஒரு 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 ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்புக்கு அந்த நாட்டில் யூஎஸில் இருக்க ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்புக்கு அந்த பொண்ணு போகும் அங்கே போனால் இவ எப்படி அந்த டேரானில் ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் பார்த்துருப்பாலோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி புக்ஸ்லாம் அடிக்க வச்சுருக்கும் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க ரொம்ப நாஸ்டாலஜியாக ஆனால் உள்ள ஒரு கோவம் இருக்கும் அவனுக்காக நான் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணேன் அவன் வரவே இல்லை அதே விஷயத்தை வந்து இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பும் வந்து ஞாபகப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனர் மூலமாக அந்த காதலனும் வந்து அதே நாட்டில் இருக்கான் அப்படின்னு அவளுக்கு தெரிய வரும் அந்த காதலை நோக்கி இவங்க போவாங்க இந்த புக்கோட ஆரம்பமே இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறதுல தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா புக்கோட ஆரம்பத்துலேயே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு காதலி ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசில் கேள்விகளோடு அவங்க போகிறாங்கங்கிறது தான் புக்கோட ஓப்பனிங்லேயே இருக்கும் ஸோ எப்படின்னா அந்த தாத்தா அந்த தாத்தா இருப்பார் பதினேழு வயசில் இவங்க ரெண்டு பேர் சந்திச்சிருப்பாங்க இந்த பையன் வருவான் நம்ம ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ராஜா ராணியில் நடக்கும் இல்லை ஜெயிக்காக நயன் தர வெயிட் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த பையன் திரும்ப வந்திருக்கவே மாட்டான் ஆனால் ஏர்போர்ட்டில் ஜெயை மீட் பண்ணி அவர் கண்டிக்காத மாதிரி போவார்ல அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த தாத்தாவும் இவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த அம்மா இருக்கிற இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தொலைவுலேயே வந்து ஒரு சீனியர் சிட்டிசனோட அசிஸ்டட் லிவிங் அந்த மாதிரி பெரியவங்க மட்டும் வாழ்கிற அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்பார் அவர் அவரை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அவரை பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனில் இறங்குவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மொமெண்ட் என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கண்ணாடி விண்டோ வழியாக வெளி உலகத்தை பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ நடந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீகால் பண்ணி ரீக
அந்த நாட்டில் இருக்க சுச்சுவேஷனை மாற்றுறதுக்கு நம்ம இங்கேருந்து என்ன பண்ண முடியும் தெரில பட் எம்பத்தைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நமக்கு இருக்கிற விஷயத்த நம்ம கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதுக்கும் அண்ட் பல நாடுகளில் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடந்துருந்துருக்கு அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நிறைய புக்ஸ் வந்து அதுக்கான ஒரு ஒரு விண்டோ கொடுக்கும் அண்ட் நிறைய புக்ஸ் வந்து அந்த ஆத்தர்ஸ் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் ஸ்டோரி எழுதினா அதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலும் அதை வந்து கதை வடிவத்தில் கொடுப்பாங்க சொல்லப்போனால் இவங்க தஸ்லிமா நஸ்ரீனுடைய லஜ்ஜா அப்படிங்கிற புக் இருக்கும் அந்த புக் வந்து பங்களாதேஷில் பேண்டு இத்தனைக்கும் அவங்க கதை புக்குன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் பங்களாதேஷில் நடந்த நிறைய நிகழ்வுகள் அதை எழுதி இருப்பாங்க <laughs> நிலமை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எப்படி லஜ்ஜால வந்து தஸ்லிமா நஸ்ரீன் வந்து பங்களாதேஷ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்களோ கலுத் ஹசேனி வந்து ஆப்கானிஸ்தான் அவரோட கதைகள் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் மர்ஜான் கமலி அப்படிங்கிறவங்க வந்து த ஸ்டேஷனரி ஷாப் ஆஃப் தேரான் அப்படிங்கிற இந்த புக்கில் இரான் அங்கே இருக்க தேரான் அங்கே இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் அங்கே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த புக்கில் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஒரு எண்டு தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இதுலேயும் ஹாப்பி எண்டிங்லாம் கிடையாது பட் ஸ்டில் அ வெரி வெரி ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட்டாக இனிஷியலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு புக் தான் இது ஸோ இந்த புக் நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது இதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்னா த புக் ஷூ டாட் இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன புக்ஸ்லாம் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் சயின்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிலாசபி இந்த மாதிரி பல லிஸ்ட்டு நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது புக் வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்கும் நீங்கள் அங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ நம்ம பேசுனா இந்த மாதிரியான கதைகள்லாம் வந்து நீங்கள் ஆடியோவாக கேட்டால் போதுமே இந்த மாதிரி நிறைய புக் ரிவ்யூஸ் தான் முக்கியமாக வந்து கதை புத்தகங்களை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆடியோ மட்டும் கேட்கணும் அப்படின்னா த புக் ஷோடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்கு அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம த புக் ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆர்ஜி ஆனந்தி ஆகி என்ன நீங்கள் என்ன பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இல்லை த புக் ஷோ பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணுங்க அதுக்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு பாய் Thank you.